被动收入方法有哪些？各种方法解析需要的可以自行选择，自己创造被动收入的方法。要来讲被动收入，先将它分成几大类，再来讲。被动收入是指不需要持续的付出时间和努力，而能够持续地产生收入的方式。被动收入的形式有很多。被动收入虽然不需要持续的付出时间和努力，但通常需要先付出相当的努力和时间，例如学习投资技巧。建立网络品牌、创作内容等，才能够持续产生收入。以下列出几个常见的例子：一、投资类，透过投资股票、债券、房地产等；贵金属、大宗商品、基金、保险能够产生股息、利息、租金等被动收入；二、网络创业，例如开设网络店、博客、YouTube 频道等，能够透过广告、赞助、商品销售等方式产生被动收入；三。版权收入、知识变现、专利权授权，例如出版书籍、音乐、影片等，能够透过版税、授权等方式产生被动收入。四、硬体设备、日用品、物业出租，例如出租不动产、车位、器材装备、汽车配备、道具、机器等，能够产生稳定的租金收入。创造被动收入的方法很多，但难易程度不一，挑自己行的做吧。以下是各种方法来看看吧。一、出版贩卖一本电子书，要出版电子书，以下是一些基本步骤：编写书稿，写作是出版电子书的第一步；设计和编辑，将转换的电子书进一步编辑和设计，以确保其外观和格式符合读者的期望。这可能需要一些专业的设计和编辑技能，校对和审查，进行校对和审查，以确保内容和格式的准确性和一致性。出版和分发。选择自行出版还是使用电子书分销平台 ？Run a Sun Kindle Direct Publishing、Apple iBooks、Barnes Noble Press 等，将电子书发布到目标市场上。总的来说，出版电子书需要一定的技术和设计能力。但是，随着市场竞争的加剧和电子书市场的扩大，出版电子书的门槛越来越低，可以逐渐尝试和掌握这种出版方式。以下是比较具体的做法：一。评估制作实践与获利需要编写清晰。二、决定电子书内容方向。三、编辑电子书内容。四、制定书名以及封面图。五、五进行除错域格式转换。六、有吸引力的内容，并确保格式正确。首先，你的内容主题可以从你擅长的项目来助手，像是你很会照顾狗，很会煮饭，很会投资股票。你可以把电子书命名为《如何三分钟上一道好菜》《第一次养猫小孩》《如何七天就上手十二堂股票课》《秒必学的不败之志》，之后将它分章节，并撰写成有价值的内容，再把它上架到电子书平台就可以了。成功率关键困难点是行销。华文世界还不流行电子书，花费金钱，花费时间。布洛格需要长期经营，写电子书也不容易。回报大小，收入不高，但电子书的好处是不用跟出版社分，也没有什么成本。如果你喜欢谢布洛格，把自己的内容做成一本电子书，应该很容易。你需要大约6 0到八十页的内容，只要做出口碑，一周卖个500美元并不困难。关键是跟网红一样，都是要实践跟运气经营。你要做好 feed， 让 Google 搜寻引擎找到你。排名很前面的方法，然后就可以躺住领钱了。你以前的出书也可以赚取版税，但前提是要出名。上图是对电子书的评估，有兴趣可参考。二、建立一个部落格或抖音社团，并且经营联盟行销。成功率关键困难，光是行销和内容花费金钱，花费时间。部落格需要长期经营，持续产出好内容，回报大小假设成功的。收入会更稳定一点。联盟行销与某些厂商合作，如果顾客从你的网站引导到厂商网站，并且做购买，厂商就会分利润给你。例如，产品定价百分之四的利润，你就分百分之四的利润。有些人喜欢，有些人不喜欢布洛格赚钱的方式，但其实它比卖电子书还要简单，因为只要专注在维护内容品质就好。一般人可以在布洛格建立三十天内。开始得到收入，关键是你的部落格必须是某种利基市场的专家。
，例如旅游、美妆、美食。接着，只要找到愿意联盟行销的商家，就可以合作了。例如，博客来联盟网和通路网，是台湾唯二大型联盟行销平台，串联了许多国内厂商。好处是申请的门槛极低，如果你成效不错，广告商还会有配一位专运和你沟通讨论，协助解决案子各种问题，无论是旅游。美食、三 C 产品、化妆品、运动健身等等，基本上想找什么类型的文章 ，Google 输入关键字之后，立刻就会跳出最详细的介绍文。这种麻烦的事情到底为什么会有人做？到底是谁那么闲？陆陆续续听我来说，世界上居然有全职部落类似抖音网红，直播带货，但不用露脸，写写广告文就能赚广告费。想想抱着一台电脑边旅行边学文赚钱。其实大部分都是运气好，做对了时机，而且要经营好久好久，才有办法把部落格当成自己的主业。上面是对部落格的评估，有兴趣可参考。如果你想写部落格，就先在你现有的社群平台贴有文章看看。如果你想建立 YouTube 频道或抖音，就先拍摄、剪辑第一支影片上传看看。三，建立一个你的 YouTube 频道，并且赚取 AdSense 广告收入。你一定曾经遇到过许多疑问。比方说，你觉得目前网络上旅游的安排建议不够好，做菜食谱提供的步骤不够简单，读书心得没有抓到重点，这些没解决的问题，都是你有机会与众不同的地方。而如果你的问题已经被解决，那你最好还是选择别的主题。基本上，目前的趋势，拍影片会比写文字更容易得到流量。大多数人宁可看十部影片，也不愿意看一到二篇文章。在 Google 的搜寻结果中，影片的排名也在文字前面。你需要一个受欢迎的主题，例如搞笑影片，以及够利润的主题，例如昂贵的产品，可以带来相对高单价的广告。最重要的是，影片要符合自己的个性。台湾的 AdSense 获利普遍比欧美低，换算公式是一千浏览零点五到一美金。你必须是个月浏览百万的 YouTuber。靠广告才有上班族的基本薪资。目前 YouTuber 的生态普遍都还是靠业配在获利。上面是对 Uta 的评估，有兴趣可参考。四、销售线上会员课程，一个会员制的多媒体影音网站，投资英文培训考试、销售学习等等。作者表示，这超累超麻烦，即使做到也让你很想死。上面是对销售线上会员课程的评估，有兴趣可参考。虽然需要花费比电子书多五倍的时间，当相对的收入也高十倍，可以有高达百分之九十到九十八的利润率。一些问题很复杂，要好好思考，加盟除外一。一、课程定位问题，课程全品类课程、垂直领域课程、细分课程，这些都是我们需要在开展之前需要思考的。服务招生、引流问题等等一堆问题要解决，要投入人力精力不少。五。做一个指南网站并且引导到直售广告，找到自己有兴趣的主题，然后用一个很主题性的搭配网站引导到特定的商业行为，例如旅游来说，可以订房、租车。关键在于不要用 S M S 这种代理的广告，而是去找到厂商做直接的广告配合和导购、内容行销。首先，你大概需要三十万字的内容，以及大约十个网站的流量，接着网站可以在一年内开始获利。其实许多大厂商都有针对布洛克的预算，建立内容、行销与找厂商也是很竞争有难度，因为太多人做。五、自动机台、自助洗狗场、自动贩卖机、自动洗衣机、自动游戏机、自助洗车场、游戏机、情趣用品贩卖机等等。乍看之下，这个方法好像很可行，事实上不然，除非你有绝佳的地点，谈判到很低的成本。以及便宜的外包工作，否则大多数情况下，这些方法仍是需要有补货、维护的工作。你得聘请一些人处理，并没有想象中的好赚，甚至每周还要花一百小时以上工作，而且要靠这方法致富，仍需要擅长运用一些财务杠杆。成功率做到完全被动式收入并不容易，花费时间主要是维护设备的时间成本。六，取得一个租赁资产。最常想到的就是房屋出租。第一个问题是，大部分的人没有大量资金，除非你愿意高度杠杆。第二个问题是，你得买在一个好价格，并且能顺利满租出去。第三个问题是，你得请一个物业管理人
，因为你想要被动收入，对吧？想在这一领域有成就，你真的需要成为一个专家。成功率问题来自于没资金及高杠杆的风险，花费金钱，要求资本很高，常常需要高杠杆，花费时间，需要学习相关知识，回报大小再扣掉物业管理，收入不见得高。六。转卖线上的产品或服务一件代发，不是操作一件代发没有机会，是我们需要选择相对竞争度比较小的产品来操作。简单来说，当个网络上的中间人，帮别人销售赚取收入。推荐，刚开始做一件代发的卖家，首选发选品一个冷门小类目产品来进行操作，先保证不要亏太多钱，慢慢的试错。三大优势：第一，零库存压力，不需要很多创业资金。第二，你不负责发货，有充足的时间充电。第三，你可以根据不同的阶段调整你的货源布局。三个弊端：第一，你不知道产品的质量怎样；第二，商家经常断码断货，很多人开不容易赚钱，零库存压力，不需要很多创业资金，但利润低，等待收入时，消耗时间久，容易放弃。七，建立由工厂直接出货 ，C to M 电子商务。C to M 工厂直接出货 ，C to M 颠覆了先工厂生产在市场行销的传统供销思维，先由用户需求驱动生产制造，市场要什么，工厂就生产什么。传统的智慧制造是生产线的智慧化，是工业物联网，所用数据主要是生产数据，做弹性现场交错。C to M 导入市场数据与研发生产中，补足了产线反映外部市场数据的能力。生产线内入市场数据可以把握以下三种产品：第一类，自己擅自做这方面的产品；第二类，市场确实需要这方面的产品；第三类，市场需要而又是自己擅长的产品。首先，要找到一些独特利基的商品，而且这些产品不能够很容易的在网络上被找到或取代，包含找到产品及合作的工厂。你就像在做代理商，但工厂直接出货，所以利润是直销等级。前期建制的流程超繁琐，除非你把流程自动化及外包工作，才有可能轻松一点。有的产品是垄断的检验法规特许权等，但假使成功，会是个很棒的品牌电商。找好货不容易，我朋友表示还要面对一堆竞争者和专利蟑螂。八，建立一个被动投资组合。假如你有很多钱，投资就是地球上最简单的被动收入方式。对于四十岁以上的人来说，这是个很适合的方式。当然，因为你要的是被动收入，不是杀进杀出赚价差。你不够被动，所以买一些被动型的 ETF 是个很好的方式，省时间又省成本。要注意税务，分散投资，才可以去安心睡觉，不用管它。以及每年的收入必须要再投资，才会产生复利效果。一 ETF 指数基金，如元大台湾零零八七八。零零五六还是零零五零，或上证五零、中证五百指数的基金等，这些都属于被动投资。二、挑选个股，挑选买卖股票的时间。三、追逐最流行的投资热点，比如 AI、新能源等等。四、基于最近几年的业绩、专业能力去挑选基金经理。五、被动式投资，选取某个指数作为模仿对象，按照该指数为标准。六。在进行投资时，忽略长期的历史数据和规律。大家可以将自己平时的投资投机习惯和上面的列表对比一下，测测自己的动态指数。答案比你想的简单。绝大部分人可能都可以被归类为动态投资者。一、投资目标：动态投资的目标是要战胜市场，而静态投资则满足于收获市场平均回报。二、历史平均回报，普通个人投资者从美国历史上来看，在个人投资者中，动态投资者的平均回报要远远低于静态投资者。今天讲的是八种被动收入，有兴趣可以去尝试。实践是通往真理的唯一出路。谢谢收看。